God is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij u. Ben ik ontrouw, gij blijft immer dezelfde. Die gij steeds waard, dat bewijst gij. Dagteksten van zaterdag 1 april 2023 1 Samuel 12 vers 22 De Heere zal zijn volk niet verstoten om der wille van zijn grote naam. De Heere zal zijn volk niet verstoten om der wille van zijn grote naam. 1 Samuel 12 vers 22 Het leerwoord is gehaald uit 2 Timotheus 2 vers 13 Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, want zichzelf verlogenen kan hij niet. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, want zichzelf verlogenen kan hij niet. 2 Timotheus 2 vers 13 Hemelse Vader, God van trouw, God van liefde, wij bedanken u voor weer een nieuwe maand. Een maan die achter de rug is, waarin u ons bewaard heeft, waarin u met ons gegaan bent en ons gespaard heeft voor alles om ons heen. In uw woord worden we aangemoedigd, Heer, om sterk en krachtig te zijn door de liefde van Jezus voor allen die in hem geloven. We leren om betrouwbaar te zijn naar het voorbeeld van u. Vergeef ons onze ontrouw, omdat u zelf altijd zo trouw bent. Want u kan zichzelf niet verlogenen, heer. Wat een zekerheid geeft ons dat, omdat u ons zo kostbaar acht. Help ons om zo verantwoordelijk te zijn, vader. U die ons steeds aanmoedigt om het goede voorbeeld te zijn voor anderen. Help ons om goede soldaten van Jezus Christus te zijn in de strijd hier op aarde. En moedig en dapper tegen de boze aan te gaan. In plaats van ons over te geven aan zijn verzoekingen die tot verderf leiden. Help ons Heer om niet door nalatigheid of gemak u wil te verzaken. We willen u gehoorzaam zijn en we willen bij u komen voor kracht en wijsheid en durf om door te gaan. Omdat u nooit opgeeft en u nooit ophoudt. We kunnen nooit en vooral in deze lijdensherdenking vergeten dat de Heer Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Om ons die hoop op eeuwig leven te schenken. Dat hij zijn comfortabele en veilige plaats vol vrede en liefde verlaten heeft. Om mens te worden net als wij, maar zonder te zondigen. Omdat hij gehoorzaam geweest is tot de dood aan het kruis. Hij heeft al die beproevingen, die vernedering, al die pijnen om ons gedragen. Dat leert ons vader dat niets ons te veel mag zijn. U roept ons op tot daden en wij mogen door u gesterkt en gemotiveerd zijn om het werk dat wacht te doen. Met geheel ons hart, met geheel ons ziel en met geheel ons verstand. Omdat we weten dat u onze redding bent. Omdat we weten dat u met ons meegaat als wij u volgen. Vader, wij verlangen naar die eeuwige prijs van het heerlijke eeuwige leven dat ons te wachten staat als wij die wetloop lopen met onze blik op u gericht. Zodat wij de uitdagingen in deze wereld aan een kant kunnen laten, o Vader. We willen die waarheid leven dat we ook met u, Heer Jezus Christus, zullen leven als we met u zijn gestorven. Als we vasthouden aan het geloof, o oh, wat een zaligheid is het ons in het vooruitzicht om met u te heersen. We smeken u om elke twist, elk ongelijk met vrede te laten eindigen. Omdat wij 
ons uiterste best doen om anderen naar de zin te maken. Want het gaat niet om ons, het gaat alleen maar om u. Laten wij blijven vertrouwen op uw rotsvast fundament. Laten wij zo nederig als u gaan en elke uitdaging en moeite ook de uitgedaagde, zieken, die pijn hebben, die depressief zijn, die eenzamen, de verdrietigen, de wanhopigen aan u geven en er voor hen zijn en met hen zijn en hen meenemen in die wetloop voor het eeuwig leven. Als we ook de jarigen en de vierenden meenemen, gaat u zo met ons, o Vader, en omring ons allen. Met uw onmisbare zegen in de naam van Koning Jezus. Amen, ja, amen.